Hello everyone, I am CA Vibhuti Narang. Welcome to our channel VN Practical Destination. In today's video, I will be discussing about filing of the GSTR return 3B through the offline method. If we talk about the GST return 3B, there are basically two basically two methods. है. One is online and the other is offline. ऑनलाइन वाला जो मेथड था वो मैंने पिछली वीडियो में यहां पे डिस्कस कर रखा है चाहूंगी तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे दे दूंगी आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B थ्रू द ऑफलाइन मेथड अब ऑफलाइन मेथड में भी ना दो टाइप्स के तरीके से हम कर सकते हैं द फर्स्ट इज कि हम जीएसटी की जो ऑफलाइन यूटिलिटी जीएसटी के अपने पोर्टल पे अवेलेबल रहती है उसको देख के या उसको डाउनलोड करके उसके थ्रू जेसोन फाइल क्रिएट करें और उस जेसोन फाइल को अपने जीएसटी के पोर्टल पे अपलोड करें दैट इज फर्स्ट मेथड द सेकंड इज कि हम टैली से एक्सेल या जेसोन को करके और वो जो जेसोन हमारे पास आएगी उसको हम अपनी पोर्टल पे अपलोड करें तो मैं ये तीनों मेथड्स मतलब वन इज ऑफलाइन यूटिलिटी से द सेकंड इज टैली में एक्सेल एंड द थर्ड टैली से जेसोन तीनों को आज डिस्कस करूंगी और अल्टीमेटली वो जेसोन फाइल कैसे पोर्टल पे अपलोड होगी उसके भी जो स्टेप्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड कैसे करनी है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू डाउनलोड द ऑफलाइन यूटिलिटी आप जीएसटी.gov.in साइट पे चले जाओ वेबसाइट पे वहां पे जाने के बाद डाउनलोड्स के ऑप्शन में ऑफलाइन टूल्स पर जाना है ऑफलाइन टूल्स में GSTR 3B का जो ऑफलाइन यूटिलिटी है उसको क्लिक करना है आपके पास यहां पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा तो डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके वो आपसे लोकेशन पूछेगा कि आप इसको यहां कहां पे इसको सेव करना चाहते हो इस यूटिलिटी को आप अपनी लोकेशन सेट करो 3B Excel यूटिलिटी आएगी और उसको आप सेव कर सकते हो सेव करने के बाद जो zip फाइल है वो नीचे इस तरीके से आपको डाउनलोड होके दिखाई दे रही होगी इस इसके जहां पे भी आपने लोकेशन दी होगी वहां पे इस तरीके से एक zip फोल्डर इसका बन के आ जाएगा बनने के बाद इस zip फोल्डर को जब आप खोलोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसको फॉर द टाइमिंग आप क्लोज कर सकते हो और क्लोज करते ही ना ऊपर एक्सट्रैक्ट टू का ऑप्शन है मतलब इसके अंदर जो फोल्डर है zip फाइल के अंदर उसको आप कहां एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो वो लोकेशन डालने के बाद आप इसको ओके okay कर दोगे और ओके okay करते ही जहां पे भी आपकी ये यूटिलिटी थी उसके साथ जहां भी अभी आपने एक्सट्रैक्ट करते टाइम ऑप्शन दिया है वहां पे एक्सेल फोल्डर जो है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा अब जब आप इस एक्सेल फोल्डर को खोलोगे थीबी के एक्सेल फोल्डर को तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा अब उस फोल्डर में आपके पास ये जीएसटीआर 3B एक्सेल यूटिलिटी आएगी जब इस यूटिलिटी को आप ओपन करोगे तो इस तरीके से एक एक्सेल फाइल आपको शो होगी अगर उसके मैक्रोस एनेबल्ड नहीं है तो यहां पे ऑप्शन में जाके आप एनेबल दिस कंटेंट करोगे ताकि जो भी मैक्रोस है उस एक्सेल शीट में वो रनिंग मोड में आ जाएंगे आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट शीट में हेल्प इंस्ट्रक्शंस दी हैं और सेकंड में वर्कशीट में GSTR 3B का ये ऑफलाइन टूल अवेलेबल रहेगा अब आपने उस एक्सेल यूटिलिटी में जब डिटेल्स आप एंटर कर दोगे वही फाइव टेबल्स इसका जो 3B के टेबल्स हैं दैट इज 3.1 3.2 4 5 5.1 इनका एक डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है एक डिटेल वीडियो मैंने उस पर बना रखी है कि किस टेबल में क्या कंटेंट रहता है आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो फिलहाल उस टेबल्स के अकॉर्डिंग आपको अपने जो इनवॉइसेस हैं उनकी डिटेल्स जो है वो इस रिटर्न में एक्सेल यूटिलिटी में उसके हिसाब से फाइल कर फाइल करने के बाद राइट right साइड पे जनरेट फाइल का टैब आ रहा होगा वहां पे एक्सेल यूटिलिटी में जनरेट फाइल करते ही आपकी जो जेसोन फाइल है उस पीरियड की वो बन जाएगी मतलब इस तरीके से एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स आएगा और उसको आपको ओके okay करना है ओके okay करने के बाद ये जेसोन जो है ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू क्रिएट हो गई है इसको अपलोड कैसे करते हैं अभी लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में आपको समझ आ जाएगा नेक्स्ट है कि अगर हम टैली के थ्रू जेसोन बना रहे हैं तो कैसे होगा तो टैली के थ्रू सबसे पहले मेथड जो हम सीखेंगे वो रहेगा हमारा एक्सेल मेथड एक्सेल मेथड के लिए आपको टैली में अपनी जीएसटीआर 3B खोलनी है 
ये आपको ना टैली में जब आप जाओगे डिस्प्ले देन स्टैचुरी रिपोर्ट्स एंड देन जीएसटी के टैब में जीएसटी आर थ्री बी उसमें जाओगे तो आपको ये समरी रिटर्न जो है शो हो जाएगी एक चीज का खास ख्याल रखना कोई भी मिसमैच या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वहां पर नहीं होनी चाहिए एक्सपोर्ट करने से पहले सो so, अगर यहाँ पे अगर कोई जीरो के अलावा फिगर आ रही है तो उस मिसमैच को या उस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करके ही आप इसको आगे प्रोसेस करना फिर राइट right साइड पे आपके पास ना एक्सपोर्ट रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट रिटर्न पे जाकर आपसे टैली पूछेगा कि आप किस टाइप से एक्सपोर्ट करना चाहते हो क्योंकि अभी हम एक्सेल देख रहे हैं तो हम उसको एक्सेल मेथड में लेंगे एक्सेल मेथड में लेने के बाद जो आपकी एक्सपोर्ट लोकेशन है अभी जहाँ पे आपने टाली को एक्सट्रैक्ट करके जो फोल्डर की लोकेशन है ना वो आपको आपके सिस्टम से मिल जाएगी ऊपर उस एक्सपोर्ट लोकेशन को यहाँ पे आके कंट्रोल ऑल्ट वी मतलब पेस्ट करना है वहाँ से आप कंट्रोल सी करोगे और टैली में पेस्ट का जो ऑप्शन रहता है वो कंट्रोल ऑल्ट वी तो यहाँ पे आके उस लोकेशन लेना एंड एंटर एंटर करके इसको एक्सपोर्ट कर लेना इससे क्या होगा कि जब आप अपनी एक्सेल यूटिलिटी को ओपन करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टाली के थ्रू जो डेटा है थ्री बी का उस एक्सेल यूटिलिटी में जैसे आप देख सकते हो जीएसटी नंबर लीगल नेम ऑफ द एंटिटी कौन से मंथ की है कौन से ईयर की है और अंदर की जितनी भी डिटेल्स है वो ऑटो पॉपुलेट या ऑटोमेटिकली इसके अंदर आपके पास आ जाएंगे इसमें भी फिर आपको जनरेट फाइल करना है और जनरेट फाइल करके आई एस ऑन है वो क्रिएट हो जाएगी सो दिस वॉज द सेकेंड वे कि अगर हम टैली के थ्रू कर रहे हैं और एक्सेल मेथड में तो ये इस तरीके से जे एस ऑन क्रिएट होगी द थर्ड इज अगर हम जे एस ऑन एक्सपोर्ट करते हैं टैली से तो अगेन हम टैली में जाएंगे वहीं पे थ्री बी में अब आपके पास जो ऑप्शन है वो जे एस ऑन का ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करने के बाद जिस भी लोकेशन पर वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करना है और आपके पास वो क्रिएट हो जाएगी आपकी जेसॉन अब हमें देखना है कि अगर हमें इस वाली जेसॉन फाइल को अपलोड करना है अपने जीएसटी पोर्टल पे तो वो किस तरीके से अपलोड करनी है जीएसटी डॉट जीओवी डॉट इन की साइट पे जाओगे लॉग इन करना है आपने लॉग इन करने के बाद यूजर नेम पासवर्ड एंड कैप्चर एंटर करने के बाद आपको रिटर्न डैशबोर्ड के टैब पे जाना है रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद जो भी फाइनेंशियल ईयर और रिटर्न फाइलिंग पीरियड मींस द टैक्स पीरियड जिसकी आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद ध्यान से जब आपके पास आपकी रिटर्न्स के टैब्स खुलेंगे तो थ्री बी में ना अब आपको प्रिपेयर ऑफलाइन करना है ऑफलाइन सेलेक्ट करते ही आपसे वो फाइल चूज करने के लिए बोलेगा कि कौन सी जे फाइल है जो आप अपलोड करना चाहते हो चूज फाइल करने के बाद आपने जो अभी जे एस क्रिएट करी थी थ्रू द एक्सेल यूटिलिटी और डायरेक्टली फ्रॉम द टैली उसको यहाँ पे आप ओपन कर दो ओपन करते ही ना एक ग्रीन कलर से आपको एक मैसेज आएगा दैट योर जे एस ऑन फाइल हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली द सिस्टम जी एस सिस्टम विल नाउ वैलिडेट अपलोड प्लीज कम बैक आफ्टर 15 मिनट्स तो अप्रॉक्सीमेटली 15 20 मिनट्स बाद ये आपको पोर्टल पे व्यू हो जाएगी जब आप 15 मिनट्स के बाद देखोगे तो आपको वापस रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है आपको अपना फाइनेंशियल ईयर और रिटर्न फाइलिंग पीरियड सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको अगेन प्रिपेयर ऑफलाइन के ही टैब पे जाना है प्रिपेयर ऑनलाइन के टैब पे जाना है प्रिपेयर ऑनलाइन में जाने के बाद उसी तरीके से आपसे वो एक यूजर मैनुअल के इंस्ट्रक्शंस आएंगे जिसको आपको ओके okay करना है ओके okay करने के बाद ये जो टेबल्स हैं जो 3.1, 3.24, 5 एंड 5.1, उनके बारे में आपसे ये डिटेल पूछेगा तो निल रिटर्न हमारी क्योंकि इस टाइम पे है नहीं तो वो ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल आप उसमें जिस भी टेबल को येस yes करोगे जो जो टेबल्स आपने एंटर कर रहे हैं अपनी एक्सेल यूटिलिटी में उसके हिसाब से येस yes करोगे तो आपके सामने जो है उन टेबल्स में ऑटो फिल होकर जो है वो डेटा आ जाएगा डेटा आने के बाद आपको क्या करना है सेव जी एस टी आर थ्री वी के ऑप्शन पे जाना है और आपकी जो डिटेल्स है वो सेव हो जाएंगी ऊपर ग्रीन कलर से लिखा भी आएगा दैट योर थ्री बी डिटेल्स आर सेव सक्सेसफुली उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट का टैब जो है उस पर आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू पेमेंट करते ही आपके पास कैश लेजर क्रेडिट लेजर इनकी ऑटो फिल डिटेल्स आएंगी जो भी आपका टोटल कैश बैलेंस या टोटल क्रेडिट बैलेंस होगा वो 
टेबल नंबर सिक्स में आपका जो आउटपुट की डिटेल्स है सेल्स की डिटेल्स है वो वाले टैक्सेस ऑटो फिल आते हैं बाकी आपको आई से कितना एडजस्ट करना है वो आपको अपने हिसाब से जो भी आपकी कॉम्पिटिशन है उसके हिसाब से इसमें एंटर करना है डेटा और सब करने के बाद मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर ये करने के बाद एक वार्निंग फाइल आती है ये वार्निंग इंस्ट्रक्शंस आते हैं अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो मतलब इसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे डेटा और वो ऑटोमेटिकली सेट ऑफ होगा तो वो पूछता है डू यू वांट टू कंटिन्यू एंड यू नीड टू से येस टू इट येस करने के बाद जितना भी आपने अभी ऑफसेट करा होगा अपना आई या कैश लेजर्स के थ्रू वो उसका क्या नाम है आपके सामने ऑफसेट सक्सेसफुल का ऑप्शन आएगा और आपको उसको ओके okay करना है ओके okay करते ही ना नीचे प्रोसीड टू फाइल का बटन जो है वो एक्टिव हो जाएगा प्रोसीड टू फाइल करते ही आपके पास फाइलिंग विद ई वी या डी जो भी आपका ऑप्शन एप्लीकेबल है उसको रिटर्न को फाइल करके एक फाइलिंग सक्सेसफुल का जो मैसेज है वो आपको स्क्रीन पे पॉप अप होगा इसका मतलब आपकी रिटर्न जो है अब फाइल हो गई है और आपके पास एक मेल आएगी जी डिपार्टमेंट से अलॉन्ग विद डैट आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी आएगा ये वाला टॉपिक जो आज मैंने वीडियो में कवर किया है ये आपको मेरी वेबसाइट वी एन प्रैक्टिकल डेस्टिनेशन डॉट कॉम में कोर्स आउटलाइन में जीएसटी पार्ट वन के ऑप्शन में जीएसटी रिटर्न्स में इसके जो फाइलिंग के मेथड्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे आप चाहो तो यहाँ पे भी इन डिटेल्स को रेफर कर सकते हो बिसाइड दिस आई ऑल्सो टीच ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन फॉर द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ दीज सब्जेक्ट्स तो आप चाहो तो रजिस्टर कर सकते हो as your classroom training or online training as the case may be that's all for today's video if you like the video then please press the black thumb blue and subscribe to my channel for future updates thank you very much